Au début des années 60, Hawker Siddeley est un acteur majeur de l'aéronautique britannique, et même au niveau mondial, dû entre autres à la réussite du Hunter. En effet, grâce à cet appareil, Hawker avait d'une part pu s'imposer face à Supermarine et son concurrent le Swift, mais également à l'international, puisque le Hunter est une réussite à l'exportation, trouvant sa place dans de nombreuses armées de l'air étrangère, une bonne vingtaine, réparties sur tout le globe. Si le Hunter était connu pour le particulier son bleu qu'il produit lors de son passage, ce son étant généré par les carénages situés sous le cockpit, ces derniers permettant la récupération des douilles des obus de 30 mm qui avaient tendance à endommager l'appareil sur les premiers essais de tir. Il était surtout réputé quand même pour ses qualités d'avion de combat. En effet, bien que n'étant pas supersonique, le Hunter était très apprécié des pilotes et se montrait très homogène, maniable et robuste. En plus de ses quatre puissants canons ADEN de 30 mm, dont même les douilles sont dangereuses donc, il était également polyvalent avec la possibilité d'emporter de l'armement suspendu, un peu plus de 3 tonnes et montrera même une certaine capacité à s'adapter dans le temps, puisqu'il fut capable d'utiliser au cours de sa longue carrière des missiles Sidewinder et même Maverick vers la fin. Fort de ce succès et de cette expérience, Hawker propose à l'armée britannique de développer un appareil aux capacités semblables mais capable de décoller et d'atterrir verticalement, par l'intermédiaire du démonstrateur P-1127, qui décolla en 1960. C'est presque de la science-fiction puis une évolution de ce dernier nommé Castrel à partir de 1964. L'idée à la mode en cette période est de pouvoir se passer de longues pistes d'atterrissage qui pourraient être facilement attaquées, ou rendre la présence de tels avions indétectables au sol au plus près du front si nécessaire. Bien qu'impressionnant, l'armée britannique n'est pas vraiment intéressée en fait par le Castrel, les performances générales de l'avion étant trop proches du Hunter et n'en voient pas du tout le potentiel. Le gouvernement britannique d'ailleurs, en pleine vague de réduction budgétaire à cette époque, n'a même pas financé ses prototypes. Ils l'ont été à 75% par l'OTAN, les Américains y voyant un possible remplaçant au Fiat G91, et à 25% par Bristol Siddeley, le fabricant du moteur Pegasus qui équipe ces machines. Le Castrel valide effectivement le concept de départ choisi par Hawker, à savoir un moteur unique pour toutes les phases de vol, au contraire de tous les concurrents de l'époque, préférant l'ajout de moteurs de sustentation pour proposer une machine à la maintenance forcément plus simple, mais également plus économe en carburant. Ce concept à moteur unique n'est réaliste que grâce à la grande puissance du moteur Pegasus, s'approchant des 7 tonnes de poussée sans recours à la post-combustion, mais également grâce à sa fiabilité. Il s'agit donc d'un turboréacteur à double arbre contra-rotatif. La basse pression tourne dans un sens et la haute pression dans l'autre, pour éviter tout effet de couple qui déséquilibrerait la machine en vol stationnaire lors d'une remise de gaz par exemple et il est à double flux à bypass. En effet, la partie du flux froid est directement envoyée dans les tuyères avant, et le flux chaud en sortie de turbine dans celle de l'arrière. Et c'est donc par le basculement de 0 à 90 degrés de ces quatre tuyères que le Castrel peut se mouvoir horizontalement comme un avion conventionnel, mais aussi verticalement à la manière d'un hélicoptère, porté par la poussée du Pegasus. Les tuyères, ainsi que le réacteur forcément, sont au plus près du centre de gravité pour garantir l'équilibre de la machine et que la poussée générale est supérieure à la masse de l'avion. Les commandes restent finalement assez simples, puisque le manche à balai et le palonnier permettent d'actionner des surfaces de contrôle conventionnelles pour le vol horizontal, et des petites tuyères situées à chaque bout de la machine souffrent de l'air prélevé au compresseur, sortant à 12 bars et à 400 degrés tout de même, pour le contrôle à faible vitesse. Elles sont activées automatiquement dès que les tuyères principales basculent au-delà de 20 degrés d'inclinaison. Il n'y a donc qu'un seul levier supplémentaire à côté de la commande de gaz, dont l'action permet de basculer justement cette tuyère principale, qui différencie finalement le cockpit du Kestrel par rapport à un Hunter. Rien de bien compliqué donc. Enfin, sur le papier, car dans la réalité, il a pu arriver que le pilote, par mégarde, confonde les deux leviers. Problème plus insidieux, si les phases de vol stationnaire et en vol conventionnel sont parfaitement maîtrisées, le comportement de l'avion lors des transitions entre les deux nécessite toute l'attention et l'expérience du pilote. Certes moins présente au décollage puisque l'avion prend très rapidement de la vitesse grâce à la formidable poussée du Pegasus, il y a effectivement une zone grise dans laquelle l'avion peut évoluer où la vitesse est trop faible pour les surfaces de contrôle qui n'ont aucun effet et maîtriser l'avion au RCS est très difficile. 
En effet, le centre de poussée de l'avion étant au même endroit que le centre de gravité, comme on l'a dit précédemment, il a tendance à vouloir tourner naturellement sur lui-même à la décélération. Phénomène amplifié par vent de travers. Et si l'avion a tendance à déraper, l'une des deux ailes génère plus de portance que l'autre. Bien que faible, cela induit un roulis parasite en plus du lacet. On comprend toute la difficulté à corriger et à maintenir l'équilibre dans ces phases. D'ailleurs, passé un angle trop important, la machine est irrécupérable. Autre bizarrerie à prendre en compte liée au concept, l'aile est de petite taille, prévue pour une vitesse maximale à basse altitude. Et bien qu'équipée de volets, elle n'est pas du tout efficace pour les basses vitesses, puisqu'elle n'est pas censée servir dans ce cas-là. Donc, atterrir conventionnellement avec cette machine est une opération particulièrement périlleuse, nécessitant une vitesse d'approche élevée aux alentours de 300 km h et ce, sur un train monotrace équipé de pneus basse pression, ce qui n'arrange rien. Pendant les essais du Kestrel, une demande officielle pour les forces de l'OTAN est faite pour un appareil à décollage et atterrissage vertical, mais capable d'atteindre Mach 2. Cette demande, synonyme de contrat juteux, génère la réalisation de machines telles que le Mirage 3 V français ou le VJ-101C allemand par exemple. Pour se rapprocher des spécifications demandées, Hawker propose de modifier le Kestrel, au programme bien avancé, pour le rendre supersonique avec l'intégration entre autres d'un nouveau moteur Bristol à post-combustion devant fournir 15 tonnes de poussée avec une variante d'attaque au sol pour la Royal Air Force et une variante de chasse biplace pour la Royal Navy, qui se montre ce coup-ci très intéressé. Mais quand, pour des raisons budgétaires, technologiques et politiques, le besoin de l'OTAN pour un ADAV supersonique est annulé, en gros, chacun des pays ne voulant pas de l'avion de l'autre, le gouvernement anglais, ne voulant pas lui supporter le coût de développement tout seul, annule cet ambitieux programme. Ainsi, la Royal Navy se rabat sur le fantôme de McDonnell Douglas, sujet déjà traité, je mets le lien en description, et si la Royal Air Force sera-t-elle équipée de fantômes pour la défense du territoire, elle se retrouve obligée d'accepter une version du Kestrel adaptée à l'attaque au sol, renommée pour l'occasion Harrier. Le Harrier GR1 commence sa carrière militaire en janvier 1969. GR1 pour Ground Recon 1. Il se différencie du Kestrel par une nouvelle aile permettant l'installation d'armements suspendus sur 4 pylônes, avec une capacité totale d'à peine plus de 2 tonnes pour des roquettes, des bombes conventionnelles ou des bidons, ainsi qu'une nacelle de reconnaissance installable sur le pylône central, entre les deux canons en nacelle, qui sont des canons revolver Aden de 30 mm, semblables à ceux du Hunter. Plus lourd, le moteur du arrière est revu. Un Pegasus 6, plus puissant, avec une poussée de 8 tonnes et demi, et grâce à l'ajout d'un système d'injection d'eau, cette puissance maximale est disponible plus longtemps, évitant une usure prématurée des parties chaudes du moteur. À peu près une minute et demie disponible, le temps en fait de consommer les 220 litres d'eau déminéralisée contenue dans un réservoir spécifique. D'ailleurs, le moteur a également été fiabilisé à tout niveau avec des grosses révisions qui passent de 50 heures à 300 heures. Sachant qu'il faut démonter l'aile pour un remplacement moteur, les mécaniciens ont dû apprécier sans aucun doute. L'ensemble pèse à présent 6 tonnes à vide, mais 9 avec le carburant et presque 12 tonnes au total avec l'armement. Le Harrier ne peut donc plus décoller verticalement à moins de partir sans armement et sans le plein. Opérationnellement, il ne décolle donc qu'en mode décollage court avec les tuyères inclinées à 55 ou 60 degrés et il ne peut donc atterrir verticalement qu'avec le réservoir vide. Mais ça, ce n'est pas un problème. La machine consomme beaucoup et les 3 tonnes de carburant ne permettent qu'un rayon d'action de 600 km à peine. C'est donc presque toujours le cas. Il est possible de boulonner rapidement une perche de ravitaillement en vol si besoin et Hawker peut fournir en option des saumons d'ailes plus grands, réduisant la vitesse maximale mais permettant d'augmenter la distance franchissable d'environ 10%. Mieux, mais pas miraculeux. Le GR1 n'est pas équipé de radar de bord, dû à sa fonction d'avion d'attaque de jour. Seulement un système électronique de tir et de navigation inertielle Ferranti, hérité du programme TSR2, qui permet d'ailleurs de faire défiler une carte de navigation sur un afficheur au centre du cockpit. De HUD, d'un transpondeur IFF, et d'une girouette juste devant les yeux du pilote pour surveiller le dérapage, qui, comme on l'a dit, peut devenir très problématique pendant les transitions. Le pilote, lui, est assis sur un siège éjectable 00 et derrière une verrière blindée capable de résister à un impact d'oiseau de 4,5 kg à 1000 km h Seuls 60 GR1 sont fabriqués, ainsi qu'une poignée de T2, la version biplace d'entraînement. À partir de 1970, le Harrier GR3 fait son apparition, une version plus moderne, équipée d'un télémètre laser dans le nez de l'appareil qui lui donne le surnom de Pinocchio. De marque Ferranti également, il est associé au système de tir et permet d'améliorer grandement la précision des attaques avec un ciblage rapporté sur le HUD. 
L'appareil reçoit également un système d'alerte radar. Le GR3 se montre plus performant également avec l'installation d'un Pegasus 11, une nouvelle version portant la poussée à presque 10 tonnes. Et c'est d'ailleurs un Rolls-Royce Pegasus maintenant, la marque ayant racheté Bristol quelques années auparavant. Ce nouveau moteur lui permet de décoller à présent sur moins de 200 mètres. Et bien que cela reste un appareil avec beaucoup de limitations en termes de rayon d'action et d'emport de charge, cette capacité unique lui permet d'opérer de n'importe où au plus près du front et de mener des attaques toutes les 20 minutes. 40 GR3 furent fabriqués et quelques GR1 ont été modifiés à ce standard. À la même période, une licence de fabrication est vendue à McDonnell Douglas. En effet, l'avion intéresse l'US Marine Corps, collant bien à la philosophie de ce corps d'armée expéditionnaire. Mais pour pouvoir le vendre aux Américains, il faut produire américain. C'est donc un arrangement. McDonnell Douglas livre en les arrières à l'USMC, mais c'est bien Hawker qui les produit. D'ailleurs, cet accord n'est possible que grâce à l'entente également qu'a Rolls-Royce avec Pratt Whitney pour la fabrication et l'entretien des Pegasus. Renommés AV-8A, ces appareils sont très proches du GR1 avec un moteur du GR3, pour faire court. Fabriqués à 100 exemplaires, ils se différenciaient surtout par une avionique fabriquée localement, équivalente au système anglais, et la capacité d'installer de gros bidons de 1000 litres si besoin. Ces Harrier sont reçus avec beaucoup plus d'enthousiasme par les pilotes américains que leurs homologues britanniques, et qui, plus agressifs dans leur utilisation de la machine, apprécient particulièrement le fait que cette dernière soit impossible à mettre en vrille et trouve l'avion plutôt maniable au final. Il est vrai que certains pilotes sont d'anciens pilotes d'hélicoptère. Les tactiques de l'USMC vont mener à l'installation sur AV-8A de missiles Sidewinder pour pouvoir se défendre et même attaquer. Ils expérimentent l'utilisation de la poussée vectorielle pour le combat aérien, connu sous l'acronyme anglais VIFF pour améliorer ponctuellement la maniabilité de l'appareil et trouver de nouvelles solutions de tir des Sidewinder ou des canons lors de certaines manœuvres. Toujours boudé par contre du côté anglais, cela ne va pas s'arranger en cette fin des années 70. N'ayant plus le budget pour faire voler ses Phantom GR1, la Royal Navy, si elle veut continuer de mener des missions aéroportées, doit elle aussi à présent se contenter du Harrier, qui va devoir opérer sur des navires qui seront plus petits et sans catapulte. Hawker va leur fournir le Harrier FRS-1 pour Fighter Recon and Strike Mark I. Pourquoi faire simple Le FRS-1 se différencie par sa nouvelle partie avant. En effet, plus typé chasseur polyvalent, son cockpit est surélevé de 30 cm par rapport au GR-3, permettant une meilleure visibilité surtout vers l'arrière pour le combat aérien, mais également libérant de la place pour installer un radar de bord, le Ferranti Blue Fox, intégrant des modes de recherche, de combat air-air ou d'attaque air-surface. Il est associé à un nouveau système de navigation inertiel, toujours Ferranti, mais plus complexe et plus performant, avec un module d'attitude et un radar Doppler. Les essais en mer vont conduire à modifier les portes aéronefs de la Royal Navy avec un fameux tremplin à ski incliné à 12 ou 13 degrés. Cela permet en effet de faire décoller les appareils en charge maximale et sur une distance encore plus courte. Hormis quelques détails comme un moteur plus résistant à la corrosion, ces machines sont très proches pour le reste des GR3, mais peuvent recevoir, tout comme les Harrier américains, des Sidewinder, seule arme disponible sur cette machine pour le combat aérien. Fini donc les super performances du gros Phantom, fini le puissant radar Doppler et fini les Skyflash. Seulement 54 Harrier FRS-1 seront livrés à la Royal Navy. Ce n'est donc pas vraiment un pas en avant pour cette dernière. Pire, en avril 82, l'armée argentine reprend par la force un archipel d'îles au large de la terre de feu possédée par les britanniques depuis le 19 e siècle. C'est le début de la guerre des Malouines, et c'est à l'autre bout de la terre. Et la Royal Navy et ses Sea Harrier, ou Charles, vont être les premiers concernés par l'affaire. Équipés de 28 FRS-1 au total, les porte aéronefs HMS Invincible et HMS Hermes sont déployés là-bas pour mener les opérations aéroportées nécessaires à la reconquête de l'archipel. Et cela ne se présente pas bien du tout. Tout d'abord, le faible rayon d'action des Harrier imposerait à la flotte britannique de se retrouver à portée de possibles attaques de l'armada argentine équipés d'A4 Skyhawk, mais surtout de super étendards armés de dangereux missiles anti-navires Exo-7. Ensuite, comment avec si peu d'appareils être capable de justement couvrir l'espace aérien en continu de la flotte tout en menant des attaques au sol Et pour finir, comment le FRS-1 tout simplement pourrait-il prendre le dessus en combat aérien face au Mirage 3 EA argentin ou même à des daggers Ces machines lui étant en tout point supérieur au niveau des performances. La réponse britannique à toutes ces questions va se montrer plutôt ambitieuse. 
la Royal Air Force va tout d'abord empêcher les Argentins d'utiliser l'aéroport de Port Stanley sur l'île principale, en le bombardant au cours des missions Black Buck. Il s'agit d'utiliser deux bombardiers Avro Vulcan ravitaillés par pas moins de 11 Handley Patch Victor, et ce pour chaque mission. Et oui, il faut des ravitailleurs de ravitailleurs, puisque tous ces avions partent de la base de la RAF la plus proche, celle des îles de l'Ascension au milieu de l'Atlantique, qui se trouve elle-même à 6500 km des Malouines. Et comme il faut que les Vulcans reviennent, ils parcourent pas moins de 15 000 km à chaque voyage. La logistique est juste monstrueuse. Déjà, rien que pour opérer tous ces avions en même temps. En privant les Argentins de cette piste, la flotte britannique se retrouvait ainsi moins exposée. Les Argentins se retrouvant eux aussi limite au niveau carburant. Ensuite, la RAF, toujours, a envoyé des renforts à la Royal Navy. Une quinzaine de ses propres Harrier GR3 sont envoyés sur les porte-avions pour mener les missions d'attaque au sol. Et oui, c'est un des avantages du Harrier, de décoller de n'importe où. Décoller, oui, mais pas naviguer. En effet, le système inertiel des GR3 n'était pas capable de se calibrer sur les navires toujours en mouvement. Alors, chaque mission menée le fut sous la couverture d'un Harrier FRS-1 qui faisait également office de poisson pilote donc. Fallait pas le perdre de vue celui-là. Les deux types d'appareils reçoivent également un distributeur de l'heure, et quant aux FRS-1 et leurs missions de couverture, ils s'en sont finalement bien sortis, contre toute attente. D'une part, leur taux de disponibilité fut très élevé, un impressionnant 95% pour assurer près de 1500 sorties, permettant ainsi de pallier aux faibles effectifs. Mais surtout, ils ont reçu de nouveaux missiles Sidewinder, des AIM-9L. Cette version, elle, permettait un tir tout aspect, pouvant donc être tiré de face. Si l'effet de surprise a joué forcément dans les affrontements, les FRS-1 ont abattu 22 appareils argentins sur les deux mois et demi qu'a duré le conflit. Et si 3 GR-3 et 6 FRS-1 ont été perdus du côté britannique, aucun ne l'a été en combat aérien. Les Américains avaient donc eu le nez creux avec le Harrier. Eh bien, ce n'est pas tout. Ils vont résoudre en plus certains des derniers défauts restants. En effet, le Harrier souffre toujours de sa faible capacité d'emport et de sa faible autonomie. McDonnell Douglas travaille en fait depuis le début à résoudre ses écueils et y arrive en début des années 80 également avec le AV-8B Harrier 2. Pour y parvenir, McDonnell Douglas a réalisé une aile entièrement nouvelle pour le Harrier, qui est composée massivement d'éléments en matériaux composites. D'ailleurs, certaines pièces de la structure de l'avion le deviennent également. Cette aile est plus grande, plus résistante et plus légère. Elle possède ainsi une capacité d'emport double par rapport à l'ancienne, tout en permettant de respecter la difficile équation poids poussé propre au Harrier. Les pylônes d'aile passent de 4 à 6, et les roulettes de train d'atterrissage sont décalées au milieu de chaque aile et non plus en bout. Le moteur passe à 10 tonnes de poussée, permettant de garantir de bonnes performances à DAC ou à DAV, et l'ajout d'Apex juste devant la voilure façon F18 augmente la maniabilité de la machine. Le seul point négatif est que la vitesse maxi chute à 1050 km h au lieu de 1130. Rien de bien grave tout de même. Les canons à DEN sont également remplacés par un GAU-12 Equalizer. Un canon rotatif à 5 tubes de 25 mm, 3600 coups minute à haute vélocité. Les 300 obus disponibles sont stockés dans l'autre nacelle. La V8B est aussi plus moderne, avec, dans son cockpit surélevé, lui aussi repris du FRS1, un HUD et des écrans numériques proches de ceux utilisés sur F18. Et avec un nouveau système de tir combiné à un désignateur TV et infrarouge encore plus précis. Pour gagner du poids, certaines connexions sont réalisées par fibre optique. Une première sur un appareil de série. 220 appareils furent construits et une vingtaine de biplaces également. Au cours des années 80, un système d'imagerie infrarouge FLIR est ajouté à la V8B. C'est la bosse sur le nez de l'avion pour donner à la machine des capacités d'attaque de nuit. Et les AV8A, encore en service, reçoivent de mineures modifications et sont renommés AV8C. Puis, au début des années 90, un radar APG-65 est installé sur certains AV8B en service et sont renommés AV8B+. Ce radar, dérivé de celui du F-18 une fois de plus, donne au Harrier 2 la capacité d'utiliser entre autres les missiles AIM-120 et donc d'être particulièrement polyvalent. Des rails de missiles Sidewinder sont également ajoutés à l'avant des carénages de trains d'atterrissage sous voilure, portant la quantité totale de pylônes de l'avion à 9. Ça commence à faire. Moqué en début de carrière par les pilotes d'anglais avec ses oreilles d'éléphant et ne pouvant soi-disant pas pouvoir emporter plus d'un paquet de cigarettes, voilà que ce petit avion a la capacité d'emport d'un B-17 de la seconde guerre mondiale. Évidemment, les anglais ne sont pas insensibles aux modifications apportées par les américains. Et 65 Harrier GR5 sont produits. 
équivalent aux AV-8B de départ, mais avec une avionique anglaise, et les canons restent des Aden, mais sont maintenant en 25 mm, plus modernes et plus précis que les anciens. Ces GR-5 furent à leur tour modifiés en GR-7, avec l'intégration de l'équipement pour l'attaque de nuit, et même 34 avions neufs seront produits en plus à ce standard. Mais ces avions ont eu des difficultés à s'imposer, si on peut dire, au sein de la RAF, partageant effectivement leurs fonctions avec les tornados entrés en service entre temps. Et Hawker, devenu une part de British Aerospace, a également eu des difficultés à faire fonctionner correctement la nouvelle avionique anglaise sur ses versions. Pour finir, en 2006, une bonne partie des GR7 sont mis au standard GR9 et transférés à la Fleet Air Arm pour opérer finalement sur porte-avions. Ces GR9 possèdent un nouveau moteur Pegasus dont la poussée atteint presque 11 tonnes et intègre une nouvelle avionique qui lui permet d'utiliser des armes les plus modernes comme les missiles anti-char Brimstone ou des missiles courte portée IM-132 Asraham en remplacement des Sidewinders. Ces GR9 partagent donc le pont avec des FRS-1 qui ont été mis à niveau au début des années 90 eux aussi, les transformant en FA2, avec l'installation d'un nouveau radar Doppler Ferranti Blue Vixen, bien plus performant et un peu plus volumineux. Ce dernier permet au FA2 des verrouillages vers le bas et permet également l'utilisation des missiles IM-120 Amraham, à la manière des AV-8B+, américains, et donc une capacité de tir au-delà de la portée visuelle qui manquait à la version FRS-1. On peut noter que les Harrier ont séduit quelques clients à l'exportation également. Une douzaine de AV-8A ont été vendus à l'Espagne dans les années 70, renommés pour l'occasion AV-8S Matador. Ils opéraient sur un antique porte aéronef d'Edalo. Datant des années 40, le navire avait un pont en bois et des lattes en métal avaient dû être ajoutées pour permettre les atterrissages. Ensuite, ces AV-8S ont été vendus à la Thaïlande et remplacés par des AV-8B dans les années 90 qui furent mises au standard AV-8B+, ensuite. Cette vingtaine d'appareils devinrent des EAV-8B+, opérant également sur des nouveaux porte aéronefs Principe de Asturias et Juan Carlos Uno. De la même manière, la marine italienne s'est portée acquéreur de 16 AV-8B+, opérant sur le Giuseppe Garibaldi, dont 13 ont été fabriqués localement par Alinea. Il y a eu également des Harrier Indian, en fait des Sea Harrier Mark 51. Une petite trentaine de ces machines ont opéré à partir des années 80 sur le porte aéronef IMS Vikrant. Très proche des FRS-1, ils étaient tout de même câblés pour utiliser des Matra Magic au lieu de Sidewander et furent améliorés plus tard avec un nouveau radar Elbit israélien qui permettait en plus d'utiliser des missiles moyenne portée Raphaël Derby. Certains Harrier restent encore en service aujourd'hui. Mais hormis ceux des Indiens, ils sont tous en train d'être remplacés si ce n'est déjà fait par les F-35 version B une autre drôle de machine qui finalement rend possible les performances rêvées du Harrier supersonique des années 60. Reste à savoir si le rêve ne sera pas un cauchemar, au vu des coûts d'exploitation a priori très élevés pour ce dernier. L'avenir nous le dira, mais il est vrai dès aujourd'hui que le F-35B offre des prestations tout simplement uniques sans aucune concurrence. Wait and see, comme disaient les anglais.